আসসালামু আলাইকুম আর রহমতুল্লাহ বারাকাত বন্ধুরা কেমন আছেন বন্ধুরা এটা চতুর্থ ভিডিও তো বন্ধুরা আমি কথা বলার আগে আপনাদের কাছে দরখাস্ত করব যে আপনারা দয়া করে আমার এই ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন নিচে দেখুন লাল বাটন আছে তাতে ক্লিক করুন আঙ্গুল ঠেকালে সাবস্ক্রাইব হয়ে যাবে তারপরে একটা বেল আইকন আসবে সেই বেল আইকনও আঙ্গুল ঠেকে দেবেন তাহলে কি হবে আমি যত ভিডিও তৈরি করব অটোমেটিক আপনার কাছে তা পৌঁছে যাবে ঠিক আছে বন্ধু আর অবশ্যই লাইক করবেন আমার ভিডিওকে আর এবার আমি আপনাদের সামনে আজ কিছু কথা বলবো যে কিভাবে বুঝতে পারবেন আপনার জাদু করা হয়েছে আপনার উপর না বদনজর লেগেছে না আসিব আসিব আছে আপনার কাছে আসিব আসিব জাদু বদনজর আসিব ঠিক আছে অর্থাৎ জিন্নাতি রোগ তো এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ভয়ঙ্কর রোগ ভয়ঙ্কর হচ্ছে আপনার বদনজর বদনজর বিশাল ভয়ঙ্কর কারণ সে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাটাক করে বদনজর লেগে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতি হয়ে যায় মানুষের যার উপরে বদনজর লাগবে তার সঙ্গে সঙ্গে তার ক্ষতি হয়ে যাবে এই জন্য বদনজর সব থেকে বড় খারাপ জিনিস এবার কি করে বুঝবেন আপনার যে আপনার কি হয়েছে এবার আমি তো তার সমস্ত আলাদা আলাদা আলামত আমি সব বলে দিয়েছি আমার ভিডিওর মধ্যে যেরকম বদনজর লাগার লক্ষণ ও প্রতিকার আমার যে ভিডিও আছে সেগুলো দেখুন সেখানে পেয়ে যাবেন সেখানে আমি বদনজর অসংখ্য আমি লক্ষণ আমি বলে দিছি বদনজর লাগলে কি করে বুঝতে পারবেন আপনি আমি সেখানে সমস্ত বিস্তারিত আলোচনা করেছি ঠিক আছে আর আসি মানে জিন্নাতি রোগ কী করে বুঝবেন সেখানে আমি আমি আমার ভিডিওতে অনেক বলেছি আবার অনেক ভিডিও তৈরি করব আমি সেখানে বলবো আর জাদু কী করে বুঝবেন অবশ্যই এই বদনজর জাদু আর আসিবি রোগের সব এই তিনটা রোগের আলামত কিন্তু একই একই আলামত কিন্তু তার মধ্যে ভাগ আছে বদনজর যেটা বদনজর সে যদি লেগে থাকে তাহলে তাকে জাদুর রোগ বলা যাবে না জিন্নাত্মের রোগ বলা যাবে না তাহলে বদনজর আমল করতে হবে করলে সেটা কেটে যাবে ঠিক আছে আর এগুলো কাটার জন্য ইনশাল্লাহ আমার কাছে তো একদিন সময় লাগে ইনশাল্লাহ একদিন আমার কাছে সঙ্গে সঙ্গে কেটে যায় সঙ্গে সঙ্গে মানে পাঁচ মিনিট থেকে দশ মিনিট সময় নেব ইনশাল্লাহ বদনজর কেটে যাবে অথবা জিন যদি জিনের রোগী থাকলে সেটা দশ মিনিটের মধ্যে আমার কাছে ইনশাল্লাহ একদম দশ মিনিটের মধ্যে ক্লিয়ার আর জাদু তার জন্য জাদু একদিনে ক্লিয়ার ইনশাল্লাহ তবে আমি জাদুর জন্য আমি তিন দিন মানুষকে চিকিৎসা করে থাকি তো যাই হোক বন্ধুরা তো এসব আলামত আপনি আমি আমি সব বলে দিয়েছি আমার ভিডিওগুলো সব দেখলে আপনার পেয়ে যাবেন এবার এই যে জিন জিন আছে জিন জিন আছে শয়তান আছে তারা চায় আপনি এমন একটা আমিলের কাছে যান যে সুন্নত বিরোধী আমল আমলের তরিকা বলে দিবে আপনাকে যে আমল এমন আমল বলে দিবে যে আমল সুন্নত থেকে প্রমাণিত নয় ঠিক আছে আল্লাহ রসুল থেকে প্রমাণিত নয় এ আজে বাজে আমল বলে দিবে যার ফলে ওই সমস্ত আমল কার্যকারী হয় না জিনের উপর কোনো প্রভাবই ফেলতে পারে না ওই সমস্ত আমল কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না এই জন্য জিনেরা ওই ধর ওই ধরনের আমিলকে পছন্দ করে আমিলকে পছন্দ করে অনেক জিন কি করে যদি কোনো ব্যক্তিকে জিন পায় বা কাকে যদি জাদু করা হয়েছে জাদু মানে সেটা একটা জিনেরই ব্যাপার জাদু যার উপর করা হয় তার উপর একটা জিন মুসল্লাত হয়ে যায় মানে তার উপর একটা জিন কী হয়ে যায় তার উপরে একেবারে স্থায়ীভাবে তার উপরে ঢুকে পড়ে তার শরীরে ঢুকে পড়ে এবার যে জায়গাতে জাদু করা হয় যদি পেটে জাদু করা হয় সেই জিনটা পেটের মধ্যে ঢুকে বসে থাকবে যদি হাতে জাদু করা হয় হাতের ভিতরে বসে থাকবে মাথায় জাদু করলে মাথার মধ্যে বসে থাকবে সেখানে বসে থাকবে আর তা তাকে দিন দিন তাকে মানে তার শরীর অসুস্থ করবে ঠিক আছে যতক্ষণ পর্যন্ত জিন আপনার জাদু না কাটাবেন ততক্ষণের মধ্যে জিন দূর হবে না ঠিক আছে এবার জাদু মানে এই জিন এবার দেখা গেল ওই জাদু যদি আপনার না কাটানো হয় হ্যাঁ সে চলতে থাকলো যুগ যুগ থেকে চলতে থাকলো ওই জাদু তার ক্রিয়া করতে থাকবে ঠিক আছে সে যতদিন বাঁচবে ততদিন পর্যন্ত তারপরে জাদু ক্রিয়া করতে থাকে কারণ ওই জিনটাকে সরানো হচ্ছে না সরানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে না এই জন্য সেই জিনটা তার শরীরের মধ্যে বাসা বেঁধে বসে আছে সেখানেই থাকে যতক্ষণ তার মৃত্যু না হবে এই জন্য জাদু কাটে না এর জন্য বন্ধু জাদু কাটানোর ব্যবস্থা করতে হবে আর জিনেরা পছন্দ করে এমন আমিল যারা ইসলাম দিন ইসলাম বিরোধী আমল করে দিন ইসলাম বিরোধী আমল করবে কারণ ওই সমস্ত আমল তো ওদের কোনো ক্রিয়া করেই না করবে না কেন একমাত্র ওই আমলে ক্রিয়া করবে যে আমল কোরআন থেকে প্রমাণিত হাদিস থেকে প্রমাণিত 
আল্লাহ রসুল থেকে প্রমাণিত ঠিক আছে ওই আমল যদি করা হয় তবে ওই জিনের উপরে আগুন লেগে যায় একেবারে আগুন লেগে যাবে ঠিক আছে আর সে আমল এই কোরআন হাজ থেকে যে আমল প্রমাণিত সেগুলো খুব বড় নয় বড় নয় অনেকে দেখা যায় একটা একটা রুগীর উপরে দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা কোরআন শরীর পড়িয়ে যাচ্ছে পড়িয়ে যাচ্ছে পড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু তার কোনোই পরিবর্তন হচ্ছে না কোনোই পরিবর্তন হচ্ছে না সে সে যাকে তাই আছে তার কারণ কি বড় বড় লম্বা ছোড়া যদি পড়া হয় অথবা কোরআন শরীফ অধিক পড়া হয় তাতে কোনোই প্রভাব পড়বে না হ্যাঁ আপনার যে আপনি যে আমলটা করছেন সেইটা সুন্নত মোতাবেক হইতে হবে আল্লাহ এবং তার রসুলের তরিকা মোতাবেক মোতাবেক যদি হয় ওই আমলটা তাহলে একশো পার্সেন্ট ওইটা কার্যকারী হবে এবং জিন্নাতের উপর প্রভাব ফেলবে জিন্নাত শরীর থেকে বের হয়ে পালানো ছাড়া উপায় পাবে না ঠিক আছে বন্ধু তো এই জন্য জিন্নাতরা এরকম আমিল পছন্দ করে যারা শরীর বিরোধী আমল করে আর আমরা অধিকাংশ মানুষ কি করি আজকে যারা মানে সুন্নত মোতাবেক আমল করে সুন্নত মোতাবেক মানুষের চিকিৎসা করে তাদেরকে বাদ দিয়ে ওদের কাছে বেশি করে যাচ্ছি আমরা আর ওদের দল ভারী হচ্ছে হ্যাঁ ওরা দিন দিন টাকা টাকা কামিয়ে যাচ্ছে টাকা প্রচুর টাকার মালিক হচ্ছে ওরা হ্যাঁ তাতে আপনার রোগ কেমন ভালো হচ্ছে জানি না কিন্তু আপনার অবশ্যই তাতে কোনো লাভ হবে না এতে কিছুই লাভ হয় না ওই সমস্ত হয়তো ওখানে গেলেন আপনার ওই জিনটা আপনাকে ধোকা দেওয়ার জন্য কিছুদিন বন্ধ হয়ে থাকে আপনাকে আক্রমণ করা থেকে বন্ধ মানে সে বিরত থাকে কিছুদিন পর আবার দেখা যাচ্ছে সে আবার সে একই একই মানে একইভাবে আপনাকে আক্রমণ করছে এবার জিনের মধ্যে ভালো আছে খারাপ আছে ঠিক আছে যখন আপ আপনি একটা এমন একটা আমিলের কাছে যাচ্ছেন যে সন্ন্যত মোতাবেক আপনাকে ঝারফুক করছে তখন ওই জিন দে তার সম্মান করে না এই ব্যক্তি সত্যিকার একটা দিনের পর খাটি দিনের পর কায়েম রয়েছে তার খাতিরে ওই জিনটা তখন ও আপনার শরীর থেকে একেবারে চলেই যায় না 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 হ্যাঁ ওকে আক্রমণ করবো না এবার কত লোক আছে অন্য কাউকে ধরবো একে ধরবো না ও এই ব্যক্তির কাছে এসেছে যে সন্ন্যত মোতাবেক আমল করে সন্ন্যত মোতাবেক সব কিছু করে এবার জিনের মতো অনেক জিন আছে যারা মানে দিন ইসলামকে ভালোবাসে ঠিক আছে ভালো না বাসলে শ্রদ্ধা করে এই জন্য যারা সত্যিকারের শহীদ দিনের পর কায়েম থেকে ঝারফুক করে অনেক দিন তাদের এই শহীদ দিন দাঁড়িয়ে দেখে ওই মানুষকে ছেড়ে দিয়ে চলে যায় ঠিক আছে দিয়ে চলে যায় আবার জিনের মধ্যে অনেক খারাপ আছে অনেক আমিল আছে যারা মানে ইসলামের ধার ধারে না যাই চাতে ভণ্ডামি করে মানুষকে ভণ্ডামি করে মানুষের কাছে টাকা কামানোর উদ্দেশ্য তো ওদের কাছে এই সমস্ত জিনা ওদের কোনো পরোয়াই করে না কোনো পরোয়া করে না কোনো পরোয়া করে না যারা মানে এরকম মানে ভণ্ডামি ভণ্ড ভণ্ড মানে আমিল তাদেরকে জিনা কোনো কোনো পরোয়া করে না আর তাদের কাছে গিয়ে কোনো ভালো হয় না কিছুই ভালো হয় না তারা বরং জিনারা অনেক জিন ধোকা দেয় হ্যাঁ কি কী করে সে কিছু দিন স্টপ রাখে তার কাজকর্ম স্টপ রাখে যাকে তার এই বিশ্বাস হয়ে যায় যে ওইগুলো কোন জিন একেবারে যেগুলো কাফের জিন তারা তারাই সব করে তারা কি করে কিছুদিন চুপ থাকে কিছুদিন চুপ থাকে যাতে তার এই বিশ্বাস হয়ে যায় যে ওই আমিলের কাছে যাওয়ার ফলে আমার রোগটা ভালো এগিয়েছে কিন্তু না হ্যাঁ ওর কাছে গেলে রোগ কখনোই ভালো হয় না বরং বেড়ে যায় ঠিক আছে এর জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে সব সময় যারা দিনদার এমন দিনদার ফরজ গা যে যারা সুন্নত মোতাবেক আমল করবে সুন্নত মোতাবেক আমাদেরকে চিকিৎসা করবে আমাদেরকে তাদের কাছে যেতে হবে তাছাড়া আমরা যদি আমরা যদি এরকম মানে বেদাতীদের কাছে যাই যাদের দিনের কোনো জ্ঞানও নাই ইসলামের কোনো জ্ঞান নাই কিছু নাই যাদের টাকা কামানোর উদ্দেশ্য হ্যাঁ তাহলে আমাদের দিনও যাবে দুনিয়া যাবে টাকা প্রচুর খরচ হয়ে যাবে আর কিছুই আমাদের ফায়দা হবে না আমাদের কাজ হবে না তো বন্ধু আসিবি রোগ নজর জাদু তার লক্ষণ কি আমি অনেক পিছনে বলেছি সামনে অনেক বলবো ইনশাল্লাহ বিস্তারিত আর অনেক আলোচনা করব আপনারা আমার ভিডিওগুলো দেখে যান এবার মির্গি রোগ মির্গি রোগ দুই প্রকার একটা হচ্ছে জিন্নাতি মির্গি আরেকটা হচ্ছে অজিন্নাতি মির্গি মানে মির্গি মানে এরকম মির্গি আর কি তার মানে জিনের জিন ফিন নেই জিন ছাড়া তার এরকম মির্গি মির্গি হয় তার আর একটা হচ্ছে জিন্নাতি মির্গি জিন্নাতি মির্গি মানে জিনের কারণে তার মির্গি রোগ হয় 
ঠিক আছে এই দুইটার মধ্যে জিন্নাতি মির্গির মানে মির্গি হচ্ছে আপনার একশোর মধ্যে পঁচানব্বই পার্সেন্ট জিন্নাতের কারণে মির্গি হয় মানুষের আর পাঁচ পার্সেন্ট হচ্ছে আপনার অজিন্নাতি মির্গি ঠিক আছে তো এই ব্যাপার ঠিক আছে বন্ধু তো এই ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে আমি এখনো শেষ করে দিচ্ছি আপনার পরবর্তী ভিডিওটা দেখুন সেখানে আমি আমি প্রতিটা ভিডিওর মধ্যে নতুন নতুন কথা বলি নতুন নতুন কথা বলবো এক ভিডিওতে যে কথা বলছি সেই কথা দ্বিতীয় ভিডিওতে আমি বলবো না ঠিক আছে আমি নতুন নতুন সমস্যার সমাধান নিয়ে আসবো আপনাদের নতুন নতুন এমন এমন আলোচনা করব হয়তো আপনারা খুঁজে বেড়াচ্ছেন যে এই এই আপনার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে যে এই জিনিসটা আমি কার কাছে জানবো তার উত্তর আমাকে কে দিবে এরকম হয়তো আপনার আপনার মনের মধ্যে এরকম অনেক খেয়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে হ্যাঁ আপনার ওই উত্তর যদি পেতে চান আপনি আমার সমস্ত ভিডিওগুলো এক এক করে দেখুন সমস্ত উত্তর পেয়ে যাবেন আর সমস্ত সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবেন আমি মানুষের যত সমস্যার সমাধান সমস্যা হয় আমি তা সব এক এক করে আলোচনা করবো আমার ভিডিওগুলোতে ঠিক আছে তো আপনারা দেখুন ইনশাল্লাহ সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবেন আপনি কোথাও যেতে হবেন আর চিন্তার কোনো কারণ নেই আমি সব কিছু আপনার যত আপনার শারীরিক সমস্যা হোক আপনার ব্যবসায়িক সমস্যা হোক যে কিছু হোক হ্যাঁ আরও যত কিছু হোক আপনার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না বিয়ে খালি ভেঙে যাচ্ছে আসছে দেখছে দেখে চলে যাচ্ছে মানে বিয়ে হচ্ছেই না বিয়ে করছে না কেন এইসব কেন হয় এই নিয়ে আমি আলোচনা করব বিস্তারিত এ একটা ভিডিও তৈরি করবো আমি সামনে ঠিক আছে হয়তো আমি সামনে এই আলোচনাটা করতে পারি যে আজ মেয়েদের বিয়ে কেন ভেঙে যাচ্ছে কেউ ছেলেরা পছন্দ করছে না অথচ মেয়েটা দেখতে শুনতে ভালো সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু তারপরে তার বিয়ে হচ্ছে না এগুলো কেন হয় কেন বিয়ে ভাঙে এগুলো বিস্তারিত জানতে চান তাহলে সামনে ভিডিওটি দেখুন ঠিক আছে আমি সামনে একটা ইনশাল্লাহ এই ভিডিওটা বানিয়ে দিচ্ছি আপনাকে ওকে বন্ধু তাহলে আপনার কাছে আমি এটাই আমি অনুরোধ রাখবো যে আপনি আমার ভিডিওগুলোকে অবশ্যই সাস আমার লাইক করবেন এবং আপনি আমার ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন বন্ধু আপনার কাছে এটা আমার অনুরোধ থাকলো ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বরকাত